வணக்கம் வாழ்க மகிழ்வுடன் என்னோட பேர் ராஜபூபதி நிறுவனம் மற்றும் பயிற்றுவர் ரேடியன் ஐஏஎஸ் அகாடமி இப்போ நம்ம மேக்ஸ் கிளாஸ் பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து ஒரு சின்ன மினி குவிஸ் இன்னைக்கு இது வந்து ரிபப்ளிக் டே எழுபத்தி ஐந்தாவது குடியரசு தின வருடத்தில் இருக்கக்கூடிய எழுபத்தி மூன்றாவது குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள் இது ஒரு மினி பெஸ் இதில் உள்ள கேள்விகள் ஒரு போட்டி தேர்வில் எழுதுகிறவங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நார்மலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் வேணாலும் இந்த பெஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இந்த கேள்வியை ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரியாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஓகே ஹூ ரோட் த புக் இந்தியா வின்ஸ் ஃப்ரீடம் இந்தியா வின்ஸ் ஃப்ரீடம் என்ற நூலை எழுதியவர் யார் வெரி குட் ஸ்வர்ண கமலம் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அவர்கள்லாம் இந்த புத்தகத்தை எழுதுனாங்க இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு ஃபேமஸான புத்தகம் இது வந்து ஒரு ஆட்டோகிராஃபிக் ஆட்டோ பயோகிராஃபிக் நரேட்டிவா இருக்கும் இவர் வந்து ஒரு நேஷனலிஸ்ட் ஒரு தேசியவாதி அபுல் கலாம் ஆசாத் அவர்கள் இதே மாதிரி இன்னும் சில முக்கியமான புத்தகங்கள் நீங்க சொல்லணும்னா ஃப்ரீடம் அட் மிட் நைட் அடிக்கடி எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்பாங்க ஃப்ரீடம் அட் மிட் நைட் நள்ளிரவில் சுதந்திரம் நம்ம அடைஞ்சோம் தெரியும் அந்த புத்தகத்தை எழுதுனது யார் அது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல நடந்த ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிரானிக்கலா தொகுத்து எழுதியிருப்பாங்க ஃப்ரீடம் அட் மிட் நைட் டொமினிக் லேப்பியர் அண்ட் லேரி கோலின்ஸ் அவர்கள் அதே மாதிரி டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமஸ் புத்தகம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொமினிக் அடுத்த டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற அந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா ரொம்ப ஃபேமஸ் புத்தகம் வெரி குட் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் ஜவஹர்லால் நேரு தான் டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு உலக தரம் வாய்ந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் அடுத்த கேள்வி ஃபர்ஸ்ட் பூர்ண சுவராஜ் செலிப்ரேஷன் டேட் முதல் பூரண சுதந்திர தின நாள் எப்போது நடைபெற்றது நைன்த் டிசம்பர் என்றாங்க கொஞ்சம் குழப்பிக்கிறீங்க நீங்க கான்ஸ்டியூஷன் டேட் போயிருங்க வெரி குட் லாவண்யா பட் எனக்கு தேதி இதோட வேணும் சிவா சொல்லியிருக்கிறாங்க தேதியோட வேணும் இருபத்தி ஆறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது இருபத்தி ஒன்பது கிடையாதுங்க இருபத்தி ஒன்பதுல தான் இந்த காங்கிரஸ் செஷன் எங்க நடந்தது இந்த காங்கிரஸ் செஷன் வந்து இருபத்தி ஒன்பதுல நடந்தது லாகூர் வெரி குட் லாவண்யா அந்த லாகூர்ல நடந்த காங்கிரஸ் செஷன் அதுல இருந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா முதல் சுதந்திர தினமாக பூர்ண பூர்ணமான முழு சுதந்திர தினமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு கொண்டாடினாங்க அதனாலதான் ஈவன் தோ அவர் கான்ஸ்டியூஷன் வாஸ் ரெடி பை நவம்பர் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் வி வெயிட்டு ஜனவரி ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் பிப்டி அன்னைக்கு தான் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தினம் அப்படிங்கிறது நவம்பர் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் அரசியல் பட் அமுலுக்கு வந்ததுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஜனவரி அடுத்த கேள்வி ஹூ டிசைன்ட் இந்திய நேஷனல் பிளாக் இந்திய தேசிய கொடியை வடிவமைத்தவர் யார் வெரி குட் சூப்பர் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க லாவண்யா பிங்காலி வெங்கையா நசரின் ஷாருமதி நிறைய ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க வெரி குட் 
ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாவது இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் செஷன்ல இவங்க வந்து இதை வந்து வடிவமைச்சாங்க அது காந்தி மற்றவங்க எல்லாமே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆனா அது இரண்டு வரணக்கூடியாக இருந்தது மேல சஃப்ரான் கீழே கிரீன் இருந்தது அதுக்கப்புறம் காந்தி வந்து ஒயிட் கலர் சேர்த்து அதை மூவர்ணக்கூடியாக மாத்தினாங்க ஸோ இவரது வந்து விக்னேஸ்வரன் சொல்ற மாதிரி டூ கலர்ஸ் மூவர்ணக்கூடியாக யார் மாத்துறாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க வெரி குட் த்ரீ கலர்ஸ் அப்படிங்கிறது காந்திஜி த்ரீ கலர்ஸ் மூவர்ணக்கூடியாக மாத்துறது வந்து காந்திஜி பெங்காலி வெங்கையா இவங்க தான் டிசைன் அவர் நம்ம நேஷனல் பிளாக் ஒயிட் தான் காந்தி வந்து சேர்த்தாங்க அடுத்த கேள்வி Who hoisted the first Indian flag on a foreign land in 1907? In 1907, we are in India, we are in India, we are in India, who is in India, who is in India, who is in India, very good, Lavanya, Madam Kama, Madam Pikachi Kama, very good, Kanmani, மேடம் பிகாஜி காமா அவர்கள் இவர்கள் தான் ஸ்டட்கார்ட் ஸ்டட்கார்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கொடியை ஏற்றாங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இதை பொறுத்துங்க ஒயிட் கலர் கிரீன் கலர் சஃப்ரான் வெள்ளை பச்சை காவி நம்முடைய கொடியில் இருக்கக்கூடிய நிறங்கள் வெரி குட் சிவா பரங்கிரி லாவண்யா நஸ்ரின் விஜயலட்சுமி மகேஸ்வரி அபிராமி ஷாருமதி கண்மணி அபிராமி எல்லாம் கரெக்டா சொல்லுவீங்க த்ரீ ஒன் டூ அதாவது ஒயிட் வந்து த்ரீ பீஸ் அண்ட் ட்ரூத் கிரீன் வந்து ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் க்ரோத் சஃப்ரான் வந்து ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கரேஜ் வெள்ளை அமைதி உண்மை பச்சை வளம் வளர்ச்சி காவி வலிமை துணிவு ஸோ இதுதான் ஒவ்வொன்று குறிக்குது இது வந்து அடிக்கடி இன்டர்வியூல கேட்பாங்க குரூப் ஒன் இன்டர்வியூல கேட்டிருக்கிறாங்க யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூல கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த நிறங்கள் உணர்த்துவது என்ன அப்படிங்கிறது அடுத்த கேள்வி த ரேஷியோ ஆஃப் த லென்த் டு த ஹைட் அல்லது வித் ஆஃப் அவர் நேஷனல் பிளாக் எஸ் நமது தேசிய கொடியின் நீளம் உயரம் அகலம் விகிதம் என்ன நம்ம தேசிய கொடியோட நீளம் இருக்கு அந்த உயரம்ங்கிறத அதோடைய அகலம் அது என்ன என்ன ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்றாங்க நீலம் வெரி குட் நீலம் வந்து மூன்று பங்கு அகலம் வந்து இரண்டு பங்கு த்ரீ இஸ் டூ டூ ஓகே அடுத்து விக்னேஸ்வரன் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அந்த இதுல பார்ப்போம் ஃபைவ் question in which countries are which countries are abadina endha question kekranga oru vela andha madam pikachi kama oda question kekringla okay okay right andha madam pikachi kama solrene 1907 international socialist conference stuttgart la germany la nadandhu adu enga nadandhadu abadina stuttgart abdingra edathila germany la International Socialist Conference அங்கதான் நம்முடைய இந்தியா சார்பாக கொடிய வந்து அங்க ஏத்தனாங்க மேடம் பிகாஜி காமா ஸ்டட்கர்ட் ஜெர்மனி நாடு ரைட் அடுத்த கேள்வி விச் ஸ்டேட் மேனுபேக்சர்ஸ் அவர் நேஷனல் பிளாக்ஸ் எந்த மாநிலத்தில் நமது தேசிய கொடியை தயாரிக்கிறார் நமது தேசிய கொடிய அபிஷியலா இந்தியாவில் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் தயாரிக்கிறாங்க அது எந்த மாநிலம் வெரி குட் கண்மணி 
ரத்னசுவாமி கர்நாடகா லாவண்யா சுந்தரம் சிவாபரங்கிரி மகேஸ்வரி சக்தி எக்ஸெட்ரா நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க அது எங்க அப்படின்னா கர்நாடகால இருக்கிற காதி கிரமோத்யோக சம்யுக்த சங்கால நம்மளுடைய தேசிய கொடிய தயாரிக்கிறார் இப்போ இந்த தேசிய கொடிய வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியர்கள் நம்ம வீட்டுல அலுவலகத்துல எல்லாம் ஏற்றலாம் அப்படின்னு சில நிபந்தனையோட சில கண்டிஷன்ஸோட சொல்லியிருந்தாங்க இந்தியன் பிளாக் ஹோல் மாடிஃபை பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி இல்லை அதை மாடிஃபை பண்ணி எந்த வருடத்தில் மாடிஃபை பண்ணியிருந்தாங்கன்றதான் கேட்கும் எந்த வருடத்தில் இந்தியன் ஃபிளாக் கோடு வா சிவா பரங்கரி சூப்பராக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அமெண்ட்மெண்ட் அந்த திருத்தங்கள் கொண்டாந்தாங்க அதில் இருந்தால் சிட்டிசன்ஸ் இந்தியர்கள் அந்த வீட்லேயோ அலுவலகத்திலேயோ ஃபேக்ட்ரியிலேயோ குடியேற்றலாம் பொதுமக்கள் நம்மளுடைய சுதந்திர இடத்துல வந்து அந்த கொடியை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க பயன்படுத்த அந்த மாதிரி இந்த கம்யூனலுக்காக இறந்தவர்கள் மீது எல்லாம் வேற எல்லாருக்கும் மேலேயும் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா சோ அதுக்குன்னு சில வழிமுறைகள் இருக்கு அந்த வழிமுறைகளின் படி மட்டும்தான் நம்மளுடைய கொடியை வந்து உபயோகிக்கணும் கொடியை எக்காரணம் கொண்டும் எந்த விதத்திலையும் அது அவமானப்படுத்தக்கூடாது இந்திய தேசிய கொடி பட்டொலி வீசி பறக்க வேண்டும் ஒரு பறக்கும் போதுன்னா அதுக்கு மேல ஒரு எம்பளமோ வேற எந்த ஒரு இது கூட இருக்கக்கூடாது ஹைட் அப்படின்னா அந்த அதுதான் ஹைட்டா இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் நமது அரசியலமைப்பை எழுத எவ்வளவு நாட்களான வெரி குட் ஸ்வர்ண கமலம் டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் செவன்டீன் டேஸ் லாவண்யா சொல்றாங்க நர்சரின் சொல்றாங்க எயிட்டீன் டேஸும் சரி சரிதான் இன்ஃபேக்ட் நிறைய இடத்துல எயிட்டீன் டேஸ்னே இருக்கும் டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் எயிட்டீன் டேஸ் இப்ப புது புத்தகத்துல எயிட்டீன் டேஸ் இருக்கு நிறைய என்சிஆர்டில கூட எயிட்டீன் டேஸ் இருக்கு செவன்டீனா இருந்தாலும் எயிட்டீனா இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது ரெண்டுமே எக்ஸாம்ல கேட்டா என்ன சார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கனாலும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்டாலும் பிரச்சனை கிடையாது அப்படி கேட்க மாட்டாங்க அப்படி கேட்டா அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து எல்லாருக்கும் மதிப்பெண் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அது ரெண்டுமே சரியான விலை தான் அந்த எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் சோ டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் செவன்டீன் ஆர் எயிட்டீன் டேஸ் அப்படிங்கிறது சரியான விடை எப்ப எழுத ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா இதே மட்டும் ஆன்மா என்று அழைக்கப்படுவது ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டு ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்படும் போது அந்த அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்படுறதுக்காக கோர்ட்டுக்கு போனால அதுதான் பத்தி சொல்லக்கூடிய அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்படக்கூடாது அப்படி மறுக்கப்பட்டால் அதற்கு நிவாரணம் உண்டு ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டு அடுத்து ஐடியா ஃபார் ஏ கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வாஸ் மூட்டட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் யாரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு இந்தியா இருக்கிற அரசியலமைப்பு குழு வேண்டும் என்றார் அந்த குழு மூலமாக அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா கொடுத்தது யார் வெரி குட் மோவின் கவிதா அபிராமி அண்ட் அதர்ஸ் எம் என் ராய் கம்யூனிஸ்ட் லீடர் இவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வேணும் சொல்லி பட் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பாத்தீங்கன்னா தனி மனிதனாக இருந்தே அடுத்த கொஸ்டின் அதான் 
in 1928 who prepared a draft representing a future of constitution for india super siva parangriya 1928 neeru neeru neerana enna neeru rendu neeru full name solunga very good motilal neeru jawarlal neeru irukanga avoda father motilal neeru adukku peru neeru report appdin solvanga neeru arike endru solvanga 1928 இவர் தான் அந்த டிராப்ட் ரெப்ரசென்டிங் ஏ ஃபியூச்சர் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபார் இந்தியா ஒரு மாதிரி அரசியல் அமைப்பு அதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு அரசியல் அமைப்பு கூடிய எல்லாருக்குமே இருக்கு மோத்திலால் நேரு அவர் அடுத்து இது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த குடியரசு தினத்துக்கு வந்து சீஃப் கெஸ்ட் வருவாங்க இப்போ கொரோனா அப்படிங்கிறதுனால வரல இந்த சீஃப் கெஸ்ட்ல முதல் முதல் குடியரசு தினம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இருந்தது அந்த நைன்டீன் பிப்டில வந்து யாரு வந்து இந்தியாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் முதல் விருந்தினராக வந்தாங்க நைன்டீன் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி கோன்மனேக குரோத்பதி அந்த இதுல இருக்கக்கூடிய ஐம்பது லட்சம் கேள்வி மாதிரி கேட்பாங்க ஒரு தடவை இன்டர்வியூல குரூப் டூ இன்டர்வியூல இந்த ஒரு கேள்விக்கு ஆன்சர் சொன்னதுனால இன்டர்வியூ போது முடிச்சுட்டு அவர் முப்பது மதிப்பெண் போட்டாங்க வெரி குட் நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க சுகர்ம இந்தோனேஷியாவை சேர்ந்த பிரசிடன்ட் சுக்கர்னோ தான் அந்த முதல் நம்ம குடியரசு தினத்தோட சிறப்பு விருந்தினர் சுக்கர்னோ ஆஃப் இந்தோனேஷியா நல்ல எல்லாருமே நல்லா ஆன்சர் பண்ணிருந்தீங்க ஒரு இது ஒரு மினி ஒரு பேஸ் ப்ரோக்ராம் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த இது வந்து போட்டி தேர்வு ஓரளவு ஏற்கனவே படிச்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு பதிமூணு கேள்வி கேட்டோம் ஒன்னு பத்து கேள்விக்கு மேல ஆன்சர் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி புதுதா உள்ளவங்களுக்கு சில கேள்விகள் ஆன்சர் பண்ணிருப்பீங்க பத்து கொஸ்டின் தெரியலனாலும் ஒன்றும் கவலை கிடையாது கண்டிப்பாக விரைவில் வந்து அது எல்லாமே நீங்க ஆன்சர் பண்ண முடியும் அது மாதிரி இது மாணவர்களுக்கு ரொம்ப பயன்புள்ளதாக இருக்கும் நான் பள்ளி மாணவர்கள் எல்லாருக்குமே இது பயன்புள்ளதாக இருக்கும் நன்றி நம்ம அடுத்த வகுப்புல பார்க்கலாம் இது வந்து இப்போ லைவாக நடந்த இன்னைக்கு நடந்த வகுப்பு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இன்னைக்கு நடந்த கணித வகுப்புகள் எல்லாமே நல்லா பார்த்துட்டு வாங்க நாளைக்கு அதோட கண்டினியூஷன்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு டெஸ்ட் இரு